guys, welcome to Trisha Mathematics. I am Trisha and I am in class 11 physics and kinematics. We will see exercise problems and book exercise problems in this video. First question, the position vector particle has length 1 meter and makes 30 degree with the x axis. What are the length of the x and y components of the position vector? Position vector x and y components are length of the x and y components. And in the end, the position vector particle has a length of 1 meter and the x-axis is 30 degrees of angle. If you look at the diagram, we drop the x-axis and y-axis first. Next, the x-axis is 30 degrees of x-axis. If you look at the x-axis, we have a vector of 1 meter. So, we have a vector of 1 meter. So, we have a vector of 1 meter. And angle, x-axis वोड angle पाक्कम वोड 30 degree इन रुखु अप्प, solution एपड़ी यदु लाना, first given ला अधिकला Magnitude of A vector is equal to, magnitude इंगरुद अधो length अप्प 1 meter And angle with A vector रुखु, and x-axis कूल angle पाथिंगन 30 degree अधो नम्म theta नेड़त्तकला, theta is the angle between A vector and x-axis वोल angle पाथिंगन 30 degree अप्प नेक्स्ट वंदे इन्ने क्वेश्चन केटर कांगा एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर दान केटर कांग पोजीशन वेक्टर वोड़ा या एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स अपने एक्स कंपोनेंट्स इन सोला मोडे इधर पातिंग ना इधर वंदे ए वेक्टर आ अपने एक्स एक्स कंपोनेंट्स ना इप्परी वरों नमले का நம்லிக்கு A இங்கிரது magnitude தெரியுமா வெரு A என் குடுத்துருந்தாங்க நான் அது magnitude தான் theta வடு angle theta வும் நம்லிக்கு தெரியும் 30 degree அப்பா just நம்ம substitute பண்ணிட்டும் நான் நம்லிக்கு அண்ணா answer கேடுத்துரும் அப்பா AX is equal to A cos theta A வடு value பத்திங்க நான் 1 1 into cos theta வது 30 degree 30 degree அப்பா cos 30 வடு value root 3 by 2 root 3 by 2 into 1 இங்கிரது root 3 by 2து அருக்கும் அப்பா AX வடு value root 3 by 2 நம்லிக்கு வந்திருத்து இப்போது next ay நம்ம சால் பண்ணும்னா ay is equal to a sin theta வா அப்போது 1 into sin 30 degree வரும் sin 30 வட value 1 by 2 1 by 2 into 1 இங்குரது 1 by 2 தா 1 by 2 வா நம்ம இப்படி எடுதலாம் 0.5 நான் நம்ம எடுதலாம் முடியா அப்போது ay is equal to 0.5 இப்போது நம்ம் கொஷ்சின் கேட்டுக்கது நம்ம கண்டு பிடுச்சாத்து x and y components of position vector length வந்து ax இங்குரு root 3 by 2 and ay இங்குரு first question solve பண்ணியாத்து இப்போது next நம்ம second question பார்க்கிறாம் second question வந்து HC வருமா அவுட exercise problem a vector a vector makes an angle of 20 degree and b vector makes an angle of 120 degree with x axis x axis லந்து a vector பார்த்தீங்கன 20 degree யும் and b vector பார்த்தீங்கன 110 degree யும் make பண்ணதுன் சொல்லிருக்காங்க angle அப்பே நம்ம first x axis இப்படி இருக்கும் and அதிலந்து 20 degreeக்கு a vector drop பண்ணும்னா இந்த சைட் நம்லிக்கு வரு 120 இங்குரது and 110 degree B vector பார்த்தீங்கு இது A vector நம்ம நேம் பணியாத்து and next வந்து B vector இருக்கா B vector makes an angle of 110 degree இது 90க்கு இந்த சைடுதான் நம்லிக்கு 110 வரு அப்பு இந்த சைடுக்கம் மறி நம்ம draw பணிக்கல B vector இந்த சைடுக்கம் மறி draw பணனோனா இது வந்து X axis இருந்து 110 degree X axis இருந்து 110 degree இந்த angle நம்லிக்கு வரு அப்பு X axis இந்த 110 degree B vector நம்ம drop பணியாத்து இப்பு next வந்து the magnitude of these vectors are 3 cm and 4 cm ரண்டிதோட magnitudeும் குடுத்திருக்காங்க A vector வடு magnitude 3 நும் and B vector வடுது 4 நும் நம்மில் குடுத்திருக்காங்க என்ன first A, B இன்றுக்கு respectively குடுத்திருக்காங்களா அப்பு A வடுது 3, B வடுது 4 இன்றுக்கு A வடுது பார்த்தீர்கள்னாம் find the resultant resultant கண்டு புடிக்க சொல்லிருக்காங்க resultant நான் என்னனா resultant நம் கண்டு புடிக்கிறது magnitude of resultant உ கண்டு புடிக்கினோ and resultant vector வந்து x-axis ஓட angle அதாது நம்லுக்கு direction உ நம் கண்டு புடிக்கினோ அப்பு first நம் given நாதிக்கலாம் இப்பு a vector b vector இது ரெண்டுக்கு உல்ல angle நம் பார்க்கினோ இந்த A to X இங்குரது 20 degree and B இருந்து X axis பார்த்தீர்கள் 110 degree அப்பா, A கு B கு angle பார்க்கினா, 110 லந்து 120 minus பண்டும்னா A vector கு B vector கு angle தெரிந்துருமா 
அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டருங்கிறது ஒன் டென் டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு வரும் ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணணும்னா நைன்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி மேக்னிடியூட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ வெக்டாருங்கிறத நம்ம ஏன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அது வந்து த்ரீனும் அண்ட் பி வெக்டரோட மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிசல்டன்ட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரிசல்டன்ட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா நம்மளுக்கு வரும் ஏபி அண்ட் தீட்டாவோட வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணணும் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ ஃபோர் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டி டிகிரின்னு வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா நயன் ஃபோர் ஸ்கொயருங்கிறது சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாமே நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணணும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் காஸ் நைன்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைனுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயரா அப்போ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் நம்மளுக்கு கேன்சல் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்ன்னு வரும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன் வெக்டாருங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபைவ்ன்னு வந்துடும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின்லேயும் மீட்டர் ஆக்சுவலாக மீட்டர் தான் வரும் கொஸ்டின்லேயும் நம்மளுக்கு மீட்டர் தான் இருக்குது அப்போ ரிசல்டன் வெக்டாரு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் ரிசல்டன் வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் இப்போ நம்ம டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்டன் வெக்டார் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வருது நம்மளுக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அதாவது ஆர் வெக்டார் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வெக்டார்ங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க தெரியல டேன் அல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு பி சி ஐன் தீட்டா பை ஏ ப்ளஸ் பி கான்சிட்டா காஸ்டிட்டான்னு வருமோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ரிசல்டன்ட் வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வெக்டார் இது நம்ம வந்து ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta a plus b cos theta appa b oda value vandu 4 into sin 90 theta angiradhu 90 degree by 3 plus 4 into cos 90 degree nu varum appa 4 into sin 90 oda value vandu 1 nu irukum divided by cos 90 ingiradhu 0 0 into 4 ingiradhu namakku 0 appa 3 mattum irukum அப்போ ஃபோர் பை த்ரீன்னு இருக்கா அப்போ டேன் ஆல்ஃபாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீன்னு இருக்குது இப்போ இங்கே இப்போ ஆங்கிள் வந்து இங்கே தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இங்கே வந்து நைன்டீன் தெரியும் இப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிளில் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் ஞாபகிச்சுக்கிட்டிங்களா இந்த ஃபோர் பை த்ரீக்கு நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி செவன் இருக்கா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி செவன் அண்ட் இது த்ரீன் இருக்கா அதனால் இங்கேயும் த்ரீன்னு வந்துடும் அண்ட் இது நைன்டி டிகிரின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் ஆங்கிள் இந்த சைட் நம்ம ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இங்கே ஃபோர் த்ரீ சைட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் நைன்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இப்படி இருக்குது தேர்ட்டி செவனுக்கு ஆப்போசிட் இங்கே த்ரீ இருந்தங்காட்டி இங்கே நம்ம த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் கிரேட்டர் நம்ப சைட் அதாவது நைன்டி டிகிரிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது கிரேட்டர் அதனால் ஃபைவ் வந்து ஹைப்போட்டனஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபோர் பை த்ரீன்னு இருக்கா டேன் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்னு வரும் அப்போ எதுக்கு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் ஃபோர் பை த்ரீ ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் ஆமாம் அட்ஜஸ்டன் வந்து த்ரீ அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரிக்கு பார்த்தோம்னா இது ஆப்போசிட் அண்ட் இது அட்ஜஸ்டன்ட்னு வரும் அப்போ ஆப்போசிட் ஃபோர் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் த்ரீன்னு இருக்கா அப்போ இது ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி டேன் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரின்னு வருதா டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி ஃபோர் பை த்ரீங்கிறது டேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி டேன் டேன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி இப்போ நம்ம ஆல்ஃபா
ஆனால் நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நம்மளுக்கு டைரக்ஷன் வருமா அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டா இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பொறுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியுமா ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ரிசல்ட் அண்டுக்கும் அண்ட் ஏ வெக்டாருக்கு உள்ளது ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரின்னு இந்த இப்போ ரிசல்ட் அண்ட் இங்கே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ரிசல்ட் அண்ட் இப்படி இருக்குது அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு சொல்லும் போது இந்த ட்வெண்ட்டி டிகிரி நம்ம ஆட் பண்ணணுமா அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு நம்மளுக்கு வரும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு சொல்லும் போது ரெண்டையே ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணணுன்னா செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி அப்போ செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்மளுக்கு இருக்குது ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்மளுக்கு இருக்குது இது டேரக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் அதோட மேக்னட்யூட் ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டரோட மேக்னட்யூட் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மீட்டர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் ஆன்சர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் A particle has its position moved from R1 vector is equal to 3i cap plus 4j cap to R2 vector is equal to i cap plus 2j cap. Calculate the displacement vector. That is the delar vector. Change in displacement. Displacement vector. And draw the R1 vector, R2 vector and delar vector in a டூ டைமென்ஷன் கா கார்டேஷியன் கார்டினட் சிஸ்டமில் ட்ரா பண்ண சொல்லிருக்காங்க டூ டி கார்டேஷியன் கார்டினட் சிஸ்டமில் நம்ம இந்த ஆர் ஒன் வெக்டார் ஆர் டூ வெக்டார் அண்ட் டெல்ஆர் வெக்டார் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னது ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆர் டூ வெக்டார் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார்னு வருமா அதுதான் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் டெல்னா சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் ஆர் வெக்டார் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஆர் வெக்டார்னு நம்ம பார்க்கும் போது ஆர் டூ வெக்டார் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார் பண்ணணும் அப்போ ஆர் டூ வெக்டாருங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா வேல்யூ ஐ ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் நம்ம பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகலாம் பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஐ கேப் ஐ கேப் அண்ட் ஜே கேப் ஜே கேப்பை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஐ கேப்னா ஐ கேப் மைனஸ் மல்டிப்ளர் அப்போ மைனஸ் ஐயை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஒன் இருக்கும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப்னும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் இங்கே டூ இருக்கா அண்ட் இந்த ஃபோர் மல்டிப்ள மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துருமா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 ஃபோர் ஜேவை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் இது ஜே கேப் நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணும் போது தான் டூ ஜே கேப் மைனஸ் ஃபோர் கே கேப் ஃபோர் ஜே கேப்னு நம்மளுக்கு வந்துடும் மல்டிப்பிள் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் அண்ட் இப்போ நம்ம சால்வ் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ கேப்பும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் நம்பர் சைன் மைனஸாக அப்போ ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணும் போது மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் டூ ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப்னு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இதுதான் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் இன் ஆர் வெக்டார் அது டெல்லுங்கிறது சேஞ்ச் டெல் ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார்னு கொடுத்தங்காட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இது ஃபைனல் பொசிஷன் அது இனிஷியல் பொசிஷன் அதை மூடு ஃப்ரம் இங்கே டூ இங்கே தான் மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுதான் ஃபைனல் இது இனிஷியல் அதனால் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன்னு போட்டு நம்ம சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரா த ஆர் ஒன் வெக்டர் ஆர் டூ வெக்டர் அண்ட் டெல் ஆர் வெக்டர் இந்த டூ டி கார்டேஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2D டூடின்னு சொல்லும் போது பிளேன் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இது எக்ஸ் அண்ட் இது ஒயின்னு வரும் இது ஒன் டூ த்ரீ இது வரை த்ரீ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ்
R1 vector. Now next we R2 vector drop. R2 vector is i cap plus 2j cap. i cap is here. And 2j cap. 2j cap is here. We this point. R1 vector is here. R1 vector. Appa point in the point is here. Appa origin is here. This is R2 vector. Ipa, this is the question. This is the question. This is the change in displacement vector. This is the vector. This is the dollar vector. This is the final minus initial. Final minus initial position. This is the change in displacement. This is the change in displacement vector. This is the answer. This is the 2D Cartesian coordinate system. This is the 2D dimension Cartesian coordinate system. This is the drop. Now we will continue the next sum. In the next video, we will continue the next sum. If you like this video, like and share and subscribe to the Friends Mathematics channel. Thank you for watching.